പഴകിയ റിച്ചിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ലത് അതെ ഇനിയിപ്പോ ഇതും കൂടി നീ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ ആടിനെയും കോഴിനെയും പശുവിനെ ഒക്കെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാല് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനെയൊക്കെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കണേ അതെന്താണ് എന്നും പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാഡനപ്പച്ചന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു ആട് വേട്ടയും പന്ന് വേട്ടയും ഒക്കെ നടത്തേണ്ട വീഡിയോ ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി പഴകി ഇറച്ചിയാണ് നല്ലത് അതെ ഏജ്ഡ് മീറ്റ് ഏജ്ഡ് മീറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് വിവരിക്കാട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഹണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ക്ലാഡിനെ അപ്പച്ചിട്ട് ഈ പോയത് മനൂക്ക ഹണി നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം കേട്ടിട്ടുണ്ടായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹണികൾ ഒരു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെൻസീവ് ഹണിയാണ് മനൂക്ക ഹണി ഒരു യുണീക്ക് ഹണിയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഹണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാഡിനെ അപ്പച്ചൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര പന്നിശല്യാണ് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വന്നാലേ ജോണോ അതായത് പുള്ളിയുടെ മകൻ ഇന്ന് രാത്രി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പന്നീനെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി തന്നെ എന്നെ അവകാശനും കൊണ്ട് ക്ലാഡൻ അപ്പച്ചൻ പന്നീനെ പിടിക്കാൻ ജോണോന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പട്ടികളെ ആക്ച്വലി പന്നീരെ മുകളിൽ പിടികൂടിയെങ്കിലും എങ്ങനെയോ ഈ പന്നി കൊതറി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്നര മണി നേരമായപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കുമാരൻ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ഒരുപാട് നമ്പർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അവകാശനെയും പൊക്കി എടുത്തിട്ട് അപ്പച്ച രാവിലെ ഫാമിലിക്ക് വീണ്ടും പോയി ആടിനും പശുവിനും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവണ സമയം ഉണ്ട് അത് കണ്ട ഇവിടെ ഷീപ്പ് നിക്കണ ലാമ്പ് ഞാൻ നമ്മളെ എല്ലാ തവണ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചായിരുന്ന നമ്മുടെ മരം കണ്ട ഇത്തവണ ഇവിടെ വണ്ടിയെ നിർത്തി എന്തെങ്കിലും വരട്ടെ ഇവിടെ ഒരു പാവൽ ലാമ്പ് കുഞ്ഞ് ചത്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ നഷ്ടം കർഷകന് വരും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വീണിട്ട് അമ്മ ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹിൽസ് പറയേ ആക്ച്വലി എന്ന് വന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ നോക്കിയേക്കുമ്പോൾ മതിയാവില്ല അത്ര ഭംഗിയാണ് ഈ സ്ഥലം അത്ര ഭംഗിയാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭംഗിയില്ല എന്താണ് നിങ്ങളത് കാണണം ശരിക്കും ഇവിടെ നേരം വന്ന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് ചാനലിലേക്കൊക്കെ വരണം ഹണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണ്ടി വന്നതല്ല എന്നാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ക്ലേറ്ററിനെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സമ്മറും കൂടി നല്ല വേദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല ഐസ് കണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് വിൻ്റർ തീർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഡീർ കിട്ടാം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടും ഗോട്ട് നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ കണ്ട നമുക്ക് പറ്റി ഞാൻ ഒറ്റ ഞങ്ങളെ പടയ്ക്കാം
You got him? Yeah, you got him. You got him, he's falling. Got him. Oh, shit. Yeah, you got the boat. Oh, my ears. Fuck. You got both. Do you want to drag him down there? Eh? Yeah, we can take it down, that's easier. I'll go back with the bike and drive down to there. Yeah. God. How is your ears? That one's ringing. Fuck, this is ringing hard, my <laughs> Free bonus. <laughs> Some goat. You see, I think you won't do it. I've good camera skills, man. My ears blown up. Another two more goats, and we're gonna skin it. Let's see, but I would not give one. Yo, Chevy Lamu, which I'm already late at the Chevy pool in your ring and pull out the silence. Where you came around the car, let's train you. Chat about another under the energy. Potomara or another than the Odi Coder. They got a good number of the Vernum. My twenty would know and do not today. I would get it. I see target and I don't know. Not even thirty meters just down here. A lamana, ardent dosh, buying gramana. Only goat in the protea, Utkatamanari, protegi wild one. Wild in the barometer, feral, feral. I love her, okay. I'm but on there. The number and down, Tanga, Yeah, it's pretty big ones, not too bad. Heavy is. Orang orang kan melihat orang orang kan, alam udin deh, super gota. Boy, what are you up to? Doing what? That was one of the easiest hand ever done. This thing. Hehehe. Ucapi pandai ni kita tanya tension le, nama apa cian? Mall ni, mall ni ada husband ni, awer ada dua kuttie orang ni. Why ni er tak ye pandai ni buat kian itu buat contoh nota. Nampol kahal itu pandai ni kandil le. Ades sport lagi tanya orang, nampol ucer ni tuh pandai ni nak komen di pon tu. Pandai orang iser lo, handi ni orang ni. Awan tu chat ni orang ikan tu, dua orang ni awan ni ada mall ni buat orang marah tiada. Awan ni pandai orang tu iser. Say hello. Dalam mood tu mohon Phoenix. Orang biru juga, malu cuma orang kumpul jangan ada sih, pada kamu tu jangan kena. Kan dah ada, lakukan kat dia kira mana kita. Baru tu orang tu perlu handle lah, sangat jenala beautiful deh, kerana mata handi yang baru yang naik lighter. Lighter ni agaknya pernah ni mungkin mata ambat lilo. Kurun batu orang ni, semua orang kumpul orang pandai nak makan. Tuk. Abikash, what are you doing? Keep your right. Nampak ni ni buat kita na arupa tinjau orang tu nak lihat. Mautan sana kan lah. Yang tu lagi, nak lagi. Look, look, this dude is an angry dude. Look at his eyes. Never muck around. Big one. What's his name? Hulk. Hulk. He looks like a Hulk, ain't he? Oh, yeah. <laughs> okay. 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 Hey? Hulk is not a Hulk. Yeah, the black one, okay? The black pig we saw in this morning? Yeah, you catch that one. That's the biggest one, okay? What do you do? <laughs> Kita nak mula bandi, kondo ni kan? Nurutti, buat kita nak mungkin nak alu beli stagen tu kan? Ita orang big one on the right side. The one on the right is a really big one. Hey, the one, the big one is the. Oh yeah, the black one. Yeah, nak mula. Uci kian ada lalapan ni ada ini. Amalaya ada sayur lalap valley ada ada yang tu. Ada lalai. Can you see them?
we just go around that way. Yeah. I know we got plenty of people to carry pig. <laughs> they're on, they're on. Look, 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 they're all over the place. <laughs> ah, where are you fellas going? Where is Hulk? Do get terrible. Hulk or in the ta? Hulk. Mr. Hulk. Hulk. And not the breed on New Zealand look common I do and a pig dogs none at a paria. Ada the farmers along Kala Kalang Light Aware Vitle Palataratil and I clanning and a hundred new beauty are the inde breed, Adinda Cross, Angana one that lying. Common I do be in the breed, Greyhound, Visla, Pointer, in a New Zealand into hunting dog I hunt away in the Varanjaklo dog. In any la pala species in a mix see the Tanata, even in I clan and Daki Lada and the genuinity are anything well a DNA test. Pig dogs. Did you hear them? Did you hear them? Did you see that they were going? I can see. There's a big one right in the front. There's a big one. One is going up. Oh, yeah, coming down. Heaps there. Oh, yeah, he's chasing oh, both of them. They're chasing both. They're going up. up, up. Yeah, they're on. Oh, my. Turns out that I just got yeah, a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Yeah, right. I'll go to the Hey, get it, get life. I'm going to I'm going to go to the house. 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 I'm going to go Hello, I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am to go to the house. I am going to go I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to Pandan Pandando is a good one. Yeah. Yeah. 
കുറെ നേരം ഞാൻ പുള്ളിനെ അവിടെ തിരഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ പന്നിയുടെ അവർ ഹണ്ട് ചെയ്യണ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പുള്ളി ഇതിനെ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആ പട്ടി ആ വലിയ പന്നീനെ പിടിവിട്ടിട്ട് അത് ഓടിപ്പോയി പുള്ളി അത് കാരണം ചെറുതിനെ എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി പഴകിയ ഇറച്ചി അതായത് ഏജ്ഡ് മീറ്റ് ഏജ്ഡ് മീറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ഇറച്ചി ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയതാട്ടാ അതല്ല വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വയസ്സായ ഇറച്ചി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും വയസ്സായ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിനും ആടിനൊക്കെ വയസ്സായെന്ന് വിചാരിക്കും എന്താണ് സംഗതി അതിനേക്കാൾ മുന്നേ നമ്മുടെ ഇറച്ചി പഠിക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഇറച്ചി കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയെന്ന് പറയണേട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് മണി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അപ്പ അപ്പ അടുപ്പിലേ അടുപ്പിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പച്ച അച്ചപ്പന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഇറച്ചി മേടിച്ചു കൊണ്ടിരും എട്ട് മണി ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ചട്ടിയിലിറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ അമ്മമാർ സമയം കിട്ടും ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് കുക്കറിൽ കറി ആക്കും നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു അനിമലിനെ നമ്മൾ സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ലാമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ബീഫ് ആയിക്കോട്ടെ പന്നി ആയിക്കോട്ടെ അതിന് സ്ലോട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ രക്തം എല്ലാം വാർത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊലിയെല്ലാം പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതിൻ്റെ കാർക്കസ് ഉടക്കന് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം തൂക്കിയിടും ചിലപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം തൂക്കിയിടും ചിലത് പതിനാല് ദിവസം ചിലത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ തൂക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് പീസുകളാക്കിയിട്ട് കടയിൽ വിൽക്കാൻ എത്തുന്ന ഇറച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജ്ഡ് മീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഏജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റാണ് കടയിൽ വരുന്നത് ഇനി ഏജ്ഡ് മീറ്റിൽ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരണം വേറെ രണ്ട് ഏജിങ് മെത്തഡും ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ ഏജിങ് ഇനി ഒന്ന് വെറ്റ് ഏജിങ് ഡ്രൈ ഏജിങ്ങും വെറ്റ് ഏജിങ്ങും ഞാൻ ഇന്ന് പറയണില്ല അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് കാട്ടിയിട്ട് പറയാം ഇനി നമ്മൾ നാട്ടിൽ മേടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കൊന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയണേന്നായിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ഈ രാവിലെ വെട്ടിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറച്ചി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്രയും കാശലുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ ഈ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ടെൻഡർനെസ് മീറ്റ് നല്ല ടെൻഡറാവും നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റേക്കും സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ഒക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചും പത്തും മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് അതായത് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫുൾ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ഇവിടെ എത്തണേ നമ്മൾ രാവിലെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റിർ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറങ്ങലിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ ഈ വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കണേ എന്താണ് എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വിറങ്ങലിപ്പും ഈ ഏജിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമാണ് പറയാൻ പോണേ ഇനി ഏജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബയോ കെമിസ്ട്രി പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഒരു ബയോ കെമിസ്ട്രി പറയാം എനിക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാട്ടാ മസിൽ കൺട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലേ ഇന്ന് ഒരു പഠന ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ മസിൽ കൺട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്റ്റായി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മസിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടയാണ് എന്താണ് പ്രവർത്തനം ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ തലയോട് എന്തെന്ന് എനിക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മസിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിൻ പോല
ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടയിൽ ബുച്ചെറിയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റണ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ചിലപ്പോൾ തലയ്ക്കടിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിൽ മുറിക്കും എന്താണെങ്കിലും ആനിമലിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ ആനിമൽ പാനിക് ആവും അതിൻ്റെ മസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ മസിൽസും നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടാവും അതേ തന്നെ അതേ സമയം തന്നെ പുള്ളി പാനിക് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ആനിമല് പാനിക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാലോ എ ടി പി ഉണ്ടാവണം വെച്ചെങ്കിൽ ഹെറോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ചൂണാടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാക്ടിക് ആസിഡൊക്കെ ഫോർ ആവും ഓക്കെ അഡ്രിനാലിൻ ഫോർ ആവും കോട്ടിസോൾ ഇറങ്ങി വരും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ എൻസൈംസും എല്ലാം ഉണ്ട് മസിൽ ഇങ്ങനെ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവനെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴേ കോഴിയുടെയൊക്കെ പെടൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞാലും കോഴി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പടയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കോഴി ഇങ്ങനെ പടയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചേർന്ന് ചത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ആക്ച്വലി ബ്രെയിൻ ഇതായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മസിൽ ട്വിച്ച് ആണ് എന്താണ് ഈ എ ടി പി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ബോഡി കമാൻഡ് കൊടുത്ത കുറച്ചും കൂടി എനർജി അവിടെ ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈയും കാലൊക്കെ ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ലിറ്ററലി ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മസിൽ പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്താ കാരണം സ്റ്റിൽ എ ടി പി വരുന്നു കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സ് ഇങ്ങനെ 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 ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോളോ ഷോട്ടൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ജീവി പൂർണ്ണമായിട്ടും മരിക്കുന്നു ഈ എ ടി പി വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിഗർ മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലേ റിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫ് മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം ഈ സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് തിന്നാൻ നോക്കി നോക്കിയേ കടിക്കാൻ നോക്കി നോക്കിയേ സൂചി കുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളോട് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയും മസിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ തന്നെ സൂചി വളയും ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ജീവിയുടെയും മസിൽ എന്നാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മസിലിൻ്റെ ടഫ്നെസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ടഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കറി വയ്ക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് കറി നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും സ്റ്റിൽ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനും അത് പറ്റാത്ത ഒരു ജെല്ലി ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്ലൂയി ഭയങ്കര ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഗ്ലോസിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു വീട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു വീട് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ച കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ ഈ വിറങ്ങലിച്ച അവസ്ഥ മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കണം അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കണേ ഡീകമ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ എൻസൈമുകളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മസിൽസിനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ തിന്നാൻ തുടങ്ങും പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കും ഈ പൊട്ടിക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഈ വിറങ്ങലിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ മരിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി എന്നൊക്കെ ഡോ ഡോക്ടർമാർ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം നേരം എറച്ചി പുറത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെയും ബാക്ടീരിയകൾ വരും അതിനാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇറച്ചീനെ വിത്ത് ഫാറ്റ് അടക്കം ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രിയുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതും ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവരാദ്യം പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിടുന്നത് അപ
പുളിക്കാനുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പഴയ ഇറച്ചി പഴയ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇറച്ചിനെ കുറച്ച് സോഡ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിനുള്ള കൊച്ചു മുറിച്ചോ ഇന്ന് കറി വെച്ചത് പുളിച്ചു എന്ന് പറയും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ ഡ്രോപ്പാണ് അപ്പം പി എച്ച് വാല്യൂവിന് ഒരു വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മീറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണ സംഗതികളാണ് നമ്മളിത് മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല യോ യു ക്യാൻ ഇറ്റ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏജ്ഡ് മീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ ഏജ്ഡ് മീറ്റ് ഉണ്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നല്ല സൂപ്പർ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനം തന്നെ ഉണ്ട് എം പി ഐ മീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറച്ചി ബുച്ചറിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവണം അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളുകൾ രാവിലെ പോയിട്ട് ഇറച്ചി മേടിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുവരിക ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം ഏതാണ് അവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇറച്ചിനെ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഏജ്ഡ് മീറ്റ് കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഏജ്ഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞ ഇറച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ സുനാമി ഇറച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ഇറച്ചിയോ അല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഏജ്ഡ് മീറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രഷ് ഇറച്ചി കഴിക്കില്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനുക്ക ഹണിയുടെ ചെറിയൊരു പ്രോസസ്സിങ് ആണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മനുക്ക ഹണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹണി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് ക്രീം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരെയും ബൈ ഫോർ നോ